，老板说可以真是非常的甜美，完了我们就试一下哈。你说你路边酒喝完了？啊？我理解，我理解，所以我今天带你去一个好地方。<笑>我只是在这里捞条鱼而已。这边的生蚝养殖基地才是我们今天视频的主题。小俊哥，我对你好不好？你好，我好，大家好。<笑>我们现在跟着老板开船去那边看看，捞亲自捞点生蚝回去。是真的近距离的看海哦！你看，小时候我经过海边的时候，看到这些浮的东西哦，一直有挺好奇的。但是没想到他们底下都是养着些生蚝。它这个养殖呢，就是两头打了木桩，然后牵一条粗粗的绳，中间放一些这样的浮球，把生蚝像这样子用绳子一捆一捆的吊在这里。我现在捞一捆给大家看一下，哇，这样子吊出来了。哇，怎么那么容易掉啊？那我们边养边钓，老板。那不能刮光的，只能说钓钓完了，那不就可以了？太太白光了。它很锋利的是吧？很锋利的，我都已经被划了好几个口。那老板是这样子的，买那些壳，然后上面有附着有那种生蚝苗的，把这绳子穿在这个壳上，然后丢到这。海面上，这样子它就会吃海面上的浮游生物。像这样，这样一串刚开始丢下去的时候，它才有两三两，然后长到现在七八个月就有十斤、十几斤了，这么大。你看，像这些呢，就是太平洋牡蛎，它个头就这么大。现在这些全部都可以，我们拉回去吃了。哇，这很满。哇，小伙伴们看一下。可以生吃，满满的海蛎，可以生吃。老板，啊、老板在怂恿他生吃，真的可以生吃。老板说可以生吃，非常的甜美，完了我们就试一下哈，好不容易来一次海边，<笑>我这个还有一只虫子，<笑>没事，啊，没问题，没问题啊。它这边水是比较清澈的，那我就试吃一点点哦。好咸啊！没没洗过放水吗？嗯嗯，确实挺嗯，好甜哎、欸，又甜又鲜，可以，很好吃。那老板，那你们像这样经常生吃吗？不行，不行。这个生蚝啊，有分公跟母的吗？我分不清楚。分不清楚。有专门的育苗公司，用这种壳放在肥苗池里面，等待生蚝苗吸附好，在这壳上就可以销售给老板这种养殖户，放大海里育肥了。所以老板只需要挑选好存活率高的生蚝苗，就可以等待丰收了。当然也就不知晓什么公跟母了。我每次我去下港就吃生蚝的时候，都感觉挺贵的嘛。那像你们这里批发价一斤卖多少钱？我们这边的批发价是五块钱。那我们来个一百斤吧。可以啊，没问题。<笑>我一直比较好奇，看看一百斤生蚝里面到底有多少斤的肉。这五只不行吗？啊，五只不行吧？应该差不多了。好，够够够。好，我们现在捞了这么多了，里面这些应该有一百斤了。像这些开口的，它里面就是死掉的，它是没有肉的。再来看，这些都是没有肉的。这些拆开的时候都是要丢掉的。好，那我们现在回去吧。一百斤的生蚝，这才是。也没有一百斤，还要加上这么多，就有一百斤了。我的桌子完全放不下，真的，一百斤出乎意料的多。先将它们拿下来。本来我们跟老板拉的那些呢，以为是有一百斤的，但是经过老板把那些死掉的挑掉之后呢，然后才只有七十六斤。后面我们在路上又跟别人又买了二十六斤，可是足足凑够了整整一百斤整。有时候觉得七十六斤就足够了吧？哎，不要这样，我们做事就是这么认真，对吧？啊。我真的就是特别特别好奇，因为我经常吃生蚝的时候，就老是觉得哇，它的壳非常大，肉又非常少，真的我是非常好奇，一百斤生蚝到底有多少生蚝肉？不过看这个情况，这个工程真的是比我想象中的是要大太多了。好，那我们现在直接开始，顺便教一下大家怎么开生蚝。那生蚝呢，那个着眼点大概就在这这里，我们刀这样子给它伸进去，然后把这里割一下。它就开了
然后在这里再开，这里再割一下，它整个就可以刮出来了。它每个生蚝就只有这两点是跟这个壳连在一起的，把这两点割开，它的肉就自然掉出来了。真的搞到毫无人性，生无可恋。一百斤从晚上六点搞到现在凌晨一点钟，整整搞了两大盆，比我想象中出乎意料的要多那么一点。小伙伴们，这可以猜一下这两盆到底有多重？哈哈哈！你先先去等吃吧，<笑>不要这么表情在这里。<笑>我这秤子实在有点小，看一下，哎，还是可以称的。四三二三，这个是五幺五五，减掉这两个盆的重量，幺五三六等于七九四二，那我们就算它十六斤。那也就是说，一百斤的生蚝处理下来有十六斤的肉，有百分之十六的肉还是超乎我的预期，因为我本来是想了它，它只有百分之十的。好，那我们现在就赶紧给它处理一下，给我们的小静哥补补精神，他快要睡着了。今天搞得特别累，好、哦，今天终于搞好了，搞好都已经没胃口了，累到没胃口。那我现在直接开动吧，啊，这个是蒜蓉酱，这个是芥末加酱油，试一下吧。你看看，这个技术特别上流，你看还有一种那种什么？你是不是张开的？你就张这个就好了，这个要不要试一下？好不要。嗯，哇，太太肥美了，小伙伴们，哇，一个个个，给力。第一次吃生蚝是这么吃的，哇，真的太过瘾了，感觉还是蛮不错的。经常有小伙伴说我做我的视频吃东西的时候为什么不配个饭？因为我真的我的胃口真的是太小了，我觉得他们能吃的完就已经不错了，所以我非常羡慕那些大胃王。哇，不过这个是真的，感觉吃这生蚝真的是吃不腻哦。真的非常肥美，太棒了。然后这个生蚝养殖的老板呢，他非常配合我们的白色。然后拍摄完呢，他一斤才只算我们四块钱。这期视频是我拍的最辛苦的一次，太辛苦了。不过能吃到这些美味，还是非常值得的。那么剩下我们就慢慢吃了。那么接下来的这几天呢，就等我们小俊哥的好消息。那么我们下期见，拜拜。没好消息，我也不知道，还是很好消息。